学长，没事真的不用你帮忙了，太麻烦了。嗯，那好吧，那要不这样，明天我去找你吧，我们讨论一下。谢谢。谁电话？嗯，莫学长怎么了？你们讲电话讲这么大声，我在外面都听到。什么事这么开心啊？因为我突然发现，好像世界上除了你不近人情以外，还是有很多温暖的人的。随便给别人温暖的，恐怕也不是什么正经人吧？怎么就不是正经人了？你吃醋了？我需要这种低级情绪吗，顾西西？出来给我读书。如果想要了解故事的全部内容，可以查我的 YouTube 频道“检测爱克爱”。停停停停停！这么两句错这么多，是因为我在这里，让你感到紧张吗？啊，不是，这个财经的书我没有读过。问你个问题，在你眼里，我是个什么样的人？嗯。嗯，呃，大榴莲吧。你是说我很臭屁吗？对啊，所以说每次看到你都要躲得远远的。我再给你一次说话的机会。嗯，你想啊，你想，榴莲啊，它这个身价跟地位都可以称得上是水果之王，就像你一样。身价不菲，出身高贵，但是太臭了，而且全身都是草。然后呢？嗯，然后就是，你看啊，一旦有人接受了这个榴莲的气味，就会无可救药的爱上它。所以榴莲这个水果，喜欢它的人就特别喜欢。那，你喜欢榴莲吗？喜欢。行吗？啊，啊，不是的，不是的，那个榴莲太贵了，我就不吃了。我觉得香蕉、苹果会好一些。顾西西。又怎么了嘛？就是吃不起啊！我们继续读行不行？给你读啊！想要变得富裕，证明你不甘平庸，那么你需要做的就是……哎，宋妈，哎，顾西西呢？顾小姐一大早就出去跑步去了。出去跑步？是啊，她昨天晚上忙到很晚，半夜呀还下来找东西吃呢。等一下，宋妈，我想吃榴莲，一会儿你就出去帮我买回来。啊，家里还有苹果、梨、香蕉呢。就要榴莲。哎学长，哎，你这是哎发生什么？啊、哎哦，是这样的，我怕被尹思成发现，我偷偷跑出来见你了，所以我就乔装打扮了一下。哎，等等，尹思成，你为什么怕尹思成发现？你不知道尹思成的事儿特别多，我要是被他发现了，我要说什么违约、扣工资什么的。违约，工资？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我我刚刚有那么说吗？呃，哦，嗯，就是，呃，夫妻间的一些小情趣。呵呵哦哦啊、呃，那个，你帮我准备的参考方案呢？啊，我去拿给你。
，尹先生，需要帮忙吗？有没有看到一位年轻的女人在跑步？没有啊。那是哪户人家？啊，那户是新搬来的，好像姓莫。谢谢，没事。谢了。嗯刚才我在小区里见到了一个女疯子。哦，是吗？女疯子啊，她长什么样啊？奶奶，嗯，那个你出门可得小心了哈。啊，啊，哎，你还是顾好你自己吧。哎，哎好，一下，哎，哎，哎，对喽，一下，哎。哎大姐，你已经在这儿走了十分钟了。小雅啊，你说他是不是已经发现我去了墨子新家了？他是不是打算让我赔钱了？你说我这辈子还能赔得起吗？你现在最担心的，难道不应该是尹思成吃醋吗？吃醋？我跟你说不可能。他今天的眼神首先是这样，嗯，眼神带刀，嗯。接着，他的嘴角扬起了一个邪魅的微笑。但是，女性魅力这种东西对尹思成有用吗？有用啊！怎么做？连台那边已经发来报价了，报价比我们之前预期的高了很多，而且合作意向非常暧昧，迟迟不肯签约。我打听到文业集团也在联系他们，所以不知道是不是因为这个原因，连台集团迟迟……文业集团就是孟子欣，我知道了。不管多少钱，必须把连台拿下。可是现在的报价已经让我们没有任何利润点了。总之不能让莫子欣得到，得到连台。你是对莫子欣有什么意见吗？感觉有点针对的。没有，很明显。有这么明显吗？写在脸上了。